Hello all, welcome back to MLT Academy. So, we will cover the hematology of syllabus based question paper workout. So, we have already videos on the channel uploaded regarding testing and based on the videos. So, we will cover this topic in the next video. Erythropoiesis and hematopoiesis are related to the questions. So, we will go for the first question. The process of production and development of red blood cells is referred to as Option A, thrombopoiesis, B, erythropoiesis, C, leukopoiesis, and D, lymphopoiesis. So, RBCs in the formation and development. That is why we call it erythropoiesis. So, the first option is thrombopoiesis. Basically, we call it platelets in the production. Thrombopoiesis. That is why leukopoiesis is WBCs in the production. Lymphopoiesis is lymphocytes in the production. And similarly, granulocytopoiesis is granulocytes in the formation and development and monocytopoiesis अंगनीम परियार एंड मोनोसाइट्स एंड सिंथेसिस ना ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल्स आर ऑप्शन ए एक्सटेंसिव प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी विथ सी डी थर्टी फोर पॉजिटिव सरफेस एंटीजन बी सेल्फ रिन्यूअल सी प्लूरी पोटेंसी एंड डी all of the above. So the answer for this question is all of the above. So stem cells in the barana it is the basic other the first to dagana cell and stem cell. Pluripotent stem cell. Uh, hematopoietic stem cell in the Kanamka Pare. Up a year stem cell in the Prategana e the theram cell item Mara and Lur Kariwala or cell in the stem cell and the another. That is called pluripotency. Pluri means multiple. Potency in the one capable of developing into so, pluripotency is capable of developing into multiple series of cells. That is pluripotency. That is why stem cells have extensive proliferative capacity because there are cells that have a lot of capacity. That is why CD34 is positive in stem cells. That is a marker. Stem cells are a marker in CD34 antigen. Then, self-renewal. Self-renewal is a lot of stem cells that have a lot of capacity in stem cells. Now, this is a lot of stem cells. Peculiarities are and basically under the stem cells are not myeloid stem cells and lymphoid stem cells. Myeloid stem cells are developed in erythrocytes, granulocytes, platelets. Myeloid stem cells are developed in the same lymphoid stem cells are developed in the lymphocytes. Okay, third question Which of the following is an eosinophilic progenitor cell? Progenitor cell is stem cells. At the third stage, that is why we call it progenitor cell. Now, in the stem cell, we call it any cell that we call it cell. In the stem cell, we call it cell that we call it cell. That is why we call it cell that we call it cell. That is why we call it cell that we call it synthesize. We call it committed cells that we call it progenitor cells. And they are commonly seen as colony forming units. CFU is what we call it colony forming units. Now, the options are called CFU gem. Option B. CFU EO, CFU E, CFU BAS. In the way, CFU GEMM in the way, we call it granulocyte, erythrocyte, monocyte, megakaryocyte. That is the gem in the way. Now, these four cells are developed and capable of a colony forming unit. CFU gem. Eosinophil Sai Maran Kalivala progenitor cell and CFU EO. So that is the answer. Eosinophilic progenitor cell and CFU EO. E and the erythrocyte progenitor cell and BAS and the basophilic progenitor cells. Okay. Now question number four. First morphologically identifiable cells of hematopoiesis. Option A, stem cell. B, progenitor cell. C, precursor cell. And D, effector cells. So we can morphologically identify cells सेल ए दाने इन्हाने शोषित किया ना तो अदने आंसर अन्ना बारे ना तो प्रिकर्सर सेल्स आना अदने तो ब्लास्ट सेल्स तो ब्लास्ट सेल्स ने आना नमक का कंडल इन्हें दिन इन्हें दिन के सेल्स आने इन्हें नमक का मंसला गन्दा ब्लास्ट सेल्स आना तो ब्लास्ट सेल्स ऐ द क्या आना नमक कार्य हम फॉर एग्जांपल एरिथ्रो ब्ल Precursor cells in the erythroblast. RBCs are the function of transport of respiratory gases. That is granulocytes in the blast cells. Precursor cells in the myeloblast. Monoblast in the monocytes in the precursor cells. That is the lymphoblast in the lymphocytes in the precursor. Lymphocytes in the function of antigens in the recognize. Self-item, non-self-item recognize. That is the megakaryoblast in the platelets in the precursor cells. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രിക്കോസ് സെൽസിൻ്റെ ഇഫക്ടർ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇഫക്ടർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിക്കോസ് സെൽ എന്തായിട്ടാണോ മാറുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്ടർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഹെമറ്റോപോയിസസ് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ലിവർ ബി സ്പ്ലീൻ സി ബോൺ മാരോ ഡി ഓക്സാക്ക് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസും ബേസിക്കലി ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ഹെമറ്റോപോയിസസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നതാണ് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് യോക്സാക്ക് ഓക്കെ സോ ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് അതൊരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള ഫീറ്റസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മീസോബ്ലാസ്റ്റിക് പീരീഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഹെമറ്റോപോയിസസ് നടക്കുന്നത് യോക്സാക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആറാഴ്ച മുതൽ ഒരു എട്ട് ആഴ്ച വരെ ഹെപ്പാറ്റിക് പീരീഡ് അതായത് ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹെമറ്റോപോയിസസ് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് വീക്സ് മുതൽ ഒരു ഫോർ മന്ത് വരെ സ്പ്ലീനിലായിരിക്കും ഹെമറ്റോപോയിസസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് അതായത് മൈലോയിഡ് പീരീഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അതായത് നാലാം മാസം മുതൽ ഫോർത്ത് മന്ത് മുതൽ പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഹെമറ്റോപോയിസസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ മാരോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഹെമറ്റോപോയിസസ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈറ്റിലാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് യോക്സാക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ദ ഹീമോഗ്ലോബനൈസേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ വിത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എറിത്രോപോയിസസ് ഓപ്ഷൻ എ ഏർലി എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് സി ലേറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി റെറ്റിക്കുള്ളൂസൈറ്റ് സോ എറിത്രോപോയിസസിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് സോ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോ നോമോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എറിത്രോപോയിസസ് പ്രോ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ബേസോഫിലിക് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്നും പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് പോളിക്രോമാറ്റോഫിലിക് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്നും പറയാം തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജ് ലേറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് അതിന് ഓർത്തോ ക്രോമാറ്റോഫിലിക് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് റെറ്റിക്കുള്ളോസൈറ്റ് പിന്നെ ഫൈനലി ആർ ബി സീസ് ഇങ്ങനെയാണ് എറിത്രോപോയിസിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അവിടെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമാണ് എറിത്രോപോയിസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിക്രോമാറ്റോഫിലിക് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാം ആർ ബി സിസ് ആ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ബി സിസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് പോകുന്ന സ്റ്റേജ് ന്യൂക്ലിയസ് റിമൂവ് ആകുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാണ് അത് ബേസിക്കലി ലേറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലേറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് പാർഷ്യലി എക്സ്ട്രൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്ട്രൂഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഇസ് ലേറ്റ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ് അതുപോലെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം ആർ ബി സിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഫോമാണ് അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിക്കോസർ ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ആൻഡ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് സൂപ്രവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പിന്നെ ആർ ബി സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ആർ ബി സിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Now question number 7 the immediate precursor of neutrophil is option A myeloblast B promyelocyte sorry metamyelocyte C band form D promyelocyte അപ്പ ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സ് ആർ ബി സിയുടെ പ്രിക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ അറിയണം അത് മൈലോപോയിസസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് പ്രോമൈലോസൈറ്റ് മൈലോസൈറ്റ് മെറ്റാമൈലോസൈറ്റ് ബാൻഡ് ഫോം 
മോണോസൈറ്റിൻ്റെ ടിഷ്യൂ കോമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദി ആൻസർ ഇസ് മാക്രോഫേജ് മാക്രോഫേജ് ആണ് ടിഷ്യൂ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മോണോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോണോസൈറ്റിൻ്റെ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോളേജ് മോണോസൈറ്റ് ഓഫ് പോയിസസ് വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് മോണോബ്ലാസ്റ്റ് പ്രോ മോണോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് മോണോസൈറ്റ് ഓഫ് പോയിസസ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ മോണോ പ്രോ മോണോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന നോൺ സ്പെസിഫിക് എസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻ സ്പെസിഫിക്കലി പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രോ മോണോസൈറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ മാക്രോഫേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ഡി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മാക്രോഫേജ് പിന്നെ ഈ മാക്രോഫേജസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സൈറ്റ് മാക്രോഫേജസിന് പല പേരുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ആൽവിയോളാർ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സിൽ കാണുന്ന മാക്രോഫേജസ് ആണ് കുപ്ഫർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിവറിലും സ്പ്ലീനിലും കാണുന്ന മാക്രോഫേജസ് ആണ് സ്കിന്നിൽ കാണുന്ന മാക്രോഫേജസിനെ ലാങ്ങർ ഹാൻഡ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന മാക്രോഫേജസ് ആ കൊല്ലസ് മൈക്രോഗ്ലയൽ സെൽസ് ബോണിലാണെങ്കിൽ ദി ആർ കോൾഡ് എസ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ടി സെൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ എ സ്പ്ലീൻ ബി ലിംഫ് നോട്ട് സി തൈമസ് ഡി ബോൺ മാരോ അപ്പോൾ ടി സെൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ പേര് തന്നെ അറിയാം തൈമിക് സെൽസ് സോ ടി സെൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ തൈമസ് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ലിംഫോയിഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരമാണ് ടി സെൽസും ബി സെൽസും ടി സെൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ തൈമസ് ആൻഡ് ബി സെൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ടി സെൽസ് ആയാലും ബി സെൽസ് ആയാലും എല്ലാം മോർഫോളജിക്കലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് പക്ഷേ അവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരിലുള്ള ആൻറ്റിജനിക് മാർക്കേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻറ്റിജനിക്കലി ആണ് അവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആവുന്നത് സോ ടി സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സി ഡി ത്രീ പ്ലസ് ആയിരിക്കും സി ഡി ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടി സെൽസ് അതേസമയം സി ഡി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് ബി സെൽസ് ചില സി ഡി മാർക്കേഴ്സ് എങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽസ് അതേപോലെ സി ഡി ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടി സെൽസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഡി ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സപ്രസർ ടി സെൽ എന്ന് ടി സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഡി എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സപ്രസർ ടി സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഡി എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ക്ലിമ നീഡിൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ലംബാർ പങ്ഷർ ബി ബോൺ മാരോ ആസ്പിരേഷൻ സി വെനി പങ്ഷർ ആൻഡ് ഡി ബോൺ മാരോ ട്രി ഫൈൻ ബയോപ്സി സോ ബോൺ മാരോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ബോൺ മാരോ ആസ്പിരേഷനും രണ്ട് ബോൺ മാരോ ട്രി ഫൈൻ ബയോപ്സിയും അപ്പോൾ ക്ലിമ നീഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോ കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ആസ്പിരേഷൻ ആണോ ട്രി ഫൈൻ ബയോപ്സി ആണോ എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് സോ ക്ലിമ നീഡിൽ ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസ് ഫോർ ബോൺ മാരോ ആസ്പിരേഷൻ ഇതല്ലാതെ ബോൺ മാരോ ആസ്പിരേഷനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നീഡിലാണ് സെലാ നീഡിൽ അപ്പോൾ ക്ലിമ നീഡിൽ ആൻഡ് സെലാ നീഡിൽ ഇസ് യൂസ് ഫോർ ബോൺ മാരോ ആസ്പിരേഷൻ അതേപോലെ ആസ്പിരേഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേണം യൂസ് ചെയ്യാം ഇലിയാ ക്രസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലിയാക് സ്പൈൻ ഒക്കെയാണ് അഡൾട്സിൽ കോമൺലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് അതേസമയം കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ടിബിയ ആണ് കോമൺലി ബോൺ മെറോ ആസ്പിരേഷൻ സൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഫോർ ട്രിഫൈൻ ബയോപ്സി ട്രിഫൈൻ ബയോപ്സിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽസിന് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ ഉണ്ട് ജംഷിദി നീഡിൽ ജംഷിദി നീഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം നീഡിൽ സിമിലർലി വെസ്റ്റർമാൻ ജെൻസൻസ് നീഡിൽ ഈ മൂന്ന് നീഡിൽസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോ ട്രിഫൈൻ ബയോപ്സിക്കാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു ബയോപ്സി മെറ്റീരിയൽ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് എൻ ആസ്പിരേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സോ ഈ നീഡിൽസിൻ്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം നൗ ലെവൻ ഡ്രൈ ടാപ്പ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ്
and none of the above. So myeloid erythroid ratio and the variable myeloid cells of erythroid cells in Tamil la or ratio ethriana nana show you another. So the normal value is 2 is to 1, 2, 4 is to 1. Upon hyperplasia no, hypoplasia no, and the determine gian veditana number ME ratio no another. Question number 13 Hemoglobin A consists of option A 2 alpha chains and 2 beta polypeptide chains, 2 alpha and 2 delta chains, 2 alpha and 2 gamma chains. 2 beta and 2 gamma chains. So, hemoglobin in the bar info, depending upon the com each polypeptide chain composition a base either to HbA, HbA2, HbF and the other one. HbA in the bar info, it contains 2 alpha and 2 beta polypeptide chains. So, we have adults in the 97% of hemoglobin in the bar info, HbA I recommend. Okay, that is why HbA2 is 2 alpha and 2 delta chains. We have HbA2 in the way. That's why 2 to 3% of adult hemoglobin in the way. HbA2 is the way. HbF, fetal hemoglobin, is the way. 2 alpha and 2 gamma chains are very important. 2 alpha chains and 2 gamma chains are the way. We have fetal hemoglobin in the way. We have a little bit of a light. And adults are less than 2% of the way. Fetal hemoglobin is normal. Okay, now question number 14. The hormone which regulates the formation of platelets. Option A, erythropoietin, B, thrombopoietin, C, thyroxin, degrowth hormone. This hormone is platelets in the formation regulated. The parent is not here. Platelets are thrombocytes. So, it is regulated in the thrombopoietin. Okay, erythropoietin is called erythrocytes in the synthesis. Erythropoiesis is regulated in the erythropoietin. Now question number 15, which organ is commonly referred to as the graveyard of RBCs? Option A, spleen, B, lymph node, C, bone marrow, D, liver. So graveyard of RBCs in the world, aspiric kinetal RBCs, every which it is, is question. So the answer is spleen. Spleen is considered to be the graveyard of RBCs. That is 120 days kinetal RBCs will directly go to the spleen. Out of which the spleen the reticulo endothelial cells, along with macrophages, that is phagocytos either nashipikino. Okay, so this is all about the hematology regarding hematopoiesis. Why to bandha patrilla korchi questions ana. Ine na mukka routine techniques um, adhevel anemia, leukemia, matrose session le discuss ayam. So thank you.